，我们是兄弟，穿一条裤子的。那你为什么想要干掉陈天官啊？是不是想洗白？嗯，不是，我我呢是奴才当够了，想当官儿。嗯，你是眼红吧？人家吃肉你喝汤，那怎么可能呢？如果我是现场，一定鞠躬尽瘁，死而后已，为国为民，肝脑涂地呀、啊！呃，对了，呃，僵尸的事我不太清楚，这个呢是陈天官收贿的证据，还有祥和烟馆的账目，我能做的呢？就这些了，剩下的就看你了。杀死张华的那波僵尸和我遇到的是不是一伙人啊？呃，这个我可不知道啊。呃，也许是吧，也许是吧。对，我瞎猜的。哎，孔兄弟，出了这个门。我可就什么都不承认了啊！哎呀，这夜色都这么晚了，这这孔雪莉还没回来，这万一他可叫我这……陈县长啊，我就一句话，孔雪莉到底有没有罪？你看你何将军你说的，雪莉那是没搞清楚，有点小误会，现在已经搞清楚了，你看。还劳烦您亲自跑一趟，嘿，真是不好意思。老李那个孔雪莉该怎么处置啊？哎呀，大千世界，这个重名重姓有的是，回头补办个手续啊啊！陈县长，这个是你说的，不会反悔吧？哎，海平姑娘，你看你这话说的，我毕竟是一县之长，那也是一个唾沫一个钉啊。你怎么样？我不管，我的人不能动。那王坤蓄意杀人怎么说？他可全都招了，是你指使的。我，陈县长，你这后院不太清静啊。你的家务事，我就不便插手了。我来处理。王坤，救我呀，爷！你可得想好了，好好说。如果你要承认了，那可就是死罪啊！我知道，可不是您让我。这个人平日里作恶多端，我早就想处置他了。谁呢？给我拖出去！是，是。陈县长办事真是干脆啊，人还没审就给毙了。<笑>哎呀，何将军，你的人我肯定是不敢动，你放心。但是吃里扒外的人一定要干掉。<笑>你的人我不管，我的人你别动。孔雪莉的事情你见好就收，我这枪可不长眼。随时欢迎，恕不言送。那我们也走了。哎，何将军让我好好招待你们。啊，既然这么怕僵尸，那你们就留下来吧，咱们。开个会，好好研究研究
你最后的傻样儿。<笑>没想到吧，吕兄，好久不见啊！你怎么没死呢？你枪法太臭了，根本不可能打着。你这装的也太像了，我有天赋呗。你把这跑哪去了你啊？哎呦，我回家睡觉了，我谁知道出这么大事儿啊？你给我把方栋这四人给安排好了，听见没有？我还要留着他们威胁孔雪丽呢。威胁他？不是大人，你不是要办了他吗？别提了，让孔雪丽那小子跑了。啊，哦，哎，那大人，那我去查查到底是谁帮他的。别废话，快去啊！快去给我查！哎，查查查查！脖子怎么了？还不是因为你、啊，一炮把王师兄崩死了。师哥罚我。师哥这么残忍啊？考不考虑造个反？我跟你说，你不准说我师哥。他就算要我死，我也没二话。哟，看不出来啊，挺忠诚啊。死还能把枪放下聊吗？嗯，不可能，吴德夫比我还有魅力。什么吴德夫呀、啊？就是你师哥袁春风，真名吴德福，吴连海的儿子。你放屁！我师哥石头缝里蹦出来的。那个叫孙悟空。我师哥也是，他出生的时候，天上有七条龙盘踞在上面，开天辟地就生下了我师哥。还有我跟你说，他刚出生就会说话，还走了几步路。他屁股上有七十二个黑点，排成满天星斗的形状。厉害呀、啊，生下来就会说话走路。你别不信，我师傅跟我说的。那你的意思就是你师傅吹牛呗？我师傅才不会。嗯，那就是你会。孔雪丽，你再这样，我跟你没话说。哎呀，那你师哥除了那些看不见的黑痣，好像也没有什么能看得见的本事了呀？啊，多的是。我亲眼看见他在山谷里大喝一声，所有的老鼠头，那也就是个老鼠头子。哎，孔雪丽，你这人怎么搞的？你们为什么就是不肯相信还真有神一般存在的人呢？他们就是可以呼风唤雨，无所不能啊！因为你们不懂科学，张华的事儿是你们做的吗？不是。哎，你怎么知道我在这儿？我怎么知道你在这儿？真不是我说你，你还不如扮成真的孔雪丽呢。那个小胖子随便一问，什么都说了。哼，算你命好。我和你师哥打赌的事儿知道吧？知道呀。我觉得你也是真天真，所以来给你点颜色看看。我师兄是我们紫薇星最厉害的男人，没人能杀得了他。你试试呀，熟人下手很有优势的。嗯。要策反我呀！我对我师哥一片真心，你别费劲儿了。行了，走吧。去哪儿啊？见陈天官。走。走。哎呀，正巧。哎，那个安排给你的任务办妥了，看你最近有点懈怠。哎呦，您放心吧，别有什么岔子。大人，我没死，让你失望了。<笑>行，孔雪丽，没想到你还留了这么一手呢。大半夜的叫胡汉生调兵来，就为了这点小事儿，值得吗？啊，真不是什么大事儿，就我的一条狗命而已。<笑>你俩又是什么情况？啊，这个人太淘气，准备调教一下。赵驴子，哎，你说你为什么每次碰到孔雪丽你就栽跟头啊？我都替你害臊，丢不丢人呢？啊！别说了，我想自杀。哎，别，别脏了我这地儿啊！别着急，等捉到了你师哥，一起杀。我师哥来了，你早死了。哎，孔雪丽，说说吧，你想怎么样？听说县长把我的小伙伴给藏起来了。何将军让我好好招待他们，我看他们好像是特别的怕僵尸。这降城啊，就属牢里最安全了，我就把他们带过去了。我希望县长放了他们。我要是不放呢
。宣统三年，收赵员外银元一万两，其子无罪。<咳>民国二年，收张驴子银元五万两，杀孔雪丽。宣统一年，强娶陶阳村民女兰儿。哎呀，不是这个兰儿，啊，花了五文，你还有完没完？我爷、啊，陈大爷，你可以呀、啊，一个黄花大闺女，五文钱，你可真大方。给我，不给，打你，你打，给我，咬你啊，让你咬，等等，来人，拿去，想要就说嘛。那么凶干嘛？这样的小册子我还有很多，都藏好了，你肯定找不着。想聊聊吗？嗯嗯嗯，下流，下流！哎，兰儿，说话。哼，想不到孔雪丽，你还留了那么多手啊！这样吧，你如果能帮我抓到杀死张华的僵尸，我们就和好。一言为定，一言为定。太想我，宋康，哎，好，哎，请。呃，我说你真的有背手吗？我没有啊，你有吗？没有啊，<笑>你也没有啊。<笑>小铃铛是你吗？你谁啊？你你知道我名字？我当然知道你的名字，我还知道你拼命想嫁给孔雪丽，对吧？哎，拼命想嫁给孔雪丽的人是我。还有他，我，他果然没骗我。这么多女孩子喜欢我，我也服不过来了。你在说什么呀？事到如今，我不能隐瞒了。我就是孔雪丽，你们三个都可以嫁给我。去死吧你！嗯你这个泼妇，我是不会娶你的。呸！我想嫁的人是孔大哥，谁要嫁给你啊？我就是孔大哥，你是不可能嫁给我的。呸！小铃铛，他气我。胖哥哥，你就闭会儿嘴吧。哟，你们开会呢？嘿嘿嘿，我废什么话？哎哎嘿嘿嘿，怎么样，大家有没有想我啊？你这个张驴子，越长越丑了。哼，我丑，但在坏人里，我算美如玉了。孔雪丽人呢？啊，你们还不知道啊？哎呀，孔雪丽她死了，死的好惨呐、啊！哎，你怎么老咒我死啊？我明明活得好好的。你这样说，我非常非常非常的有意见。闭嘴吧，死肥猪！你除了吃还会傻。张驴子，为什么你们总是不放过孔雪丽呢？我放过她，她砸我饭碗，毁我金沙滩，还杀了王道一，这结是解不了。而且她还跟我师兄打赌，我怎么着也不能让她赢啊！虽然我笨，但我感觉你似乎听起来比我还笨呢。她一定能赢，因为你们太坏了。<笑>孔雪丽也不是什么好人，我告诉你吧，她真名叫李东路，父亲叫李明昌，这个名字你熟悉吧？当年判你哥哥死罪的，就是他老子。方捕爷，县长和头，请您去检查一下尸体。请
，嘿，三娘，这边来，三娘，把你炖了，过了呀。小林丹还会出事儿啊？这位大姐是我呸！你个天杀的空穴力，说为什么杀我的王坤儿？店里顶梁柱倒了，我讹上你了，老娘今天给你赔了！哎，大姐，大姐，哎，大姐，王坤不是我杀的，这里面是不是有什么误会啊？我呸！陈县长都说了，还能有什么误会？我不管，你看着办吧你。那你说怎么办就怎么办吧。你会有房客，再赔我一个房客。我去哪里给你找房客？哎，你自己不就是一个房客吗？你进来呀！我跟你说啊，王老板特别大方，是俺们这儿最好的房客。这几天发展专用的，你接过来呀、啊，不亏的啊。嗯，哎，不亏。王坤有没有什么私房的宝贝啊？俺跟你说，他的宝贝儿就是这间房呀。大姐，有没有什么书信一类的？别叫大姐，叫姐姐。又一个紫微星。小姐，人少，他中状元了。这可比你上次给我那本厚不少啊！哎呀，这个单，里面说，里面说，啊，里面请，走走走，里面请。哎，请。这个呀，我这是在张华家里发现的。里面记录着祥城各大烟馆购买鸦片出入账目明细，其中一部分和你们提供给我的一模一样。张华到底是谁？你到底是谁？你们隐藏了什么事情？你和郑桥到底是怎么回事？张华到底是怎么回事？这本账目为什么会在他家里？啊，等会儿，让我想想。张华手里控制着祥城所有地区的鸦片走私，也就是这里的头。本来一切都好好的。但是他突然回来，而且被杀，家里被翻得乱七八糟，是不是因为这本账本？哎呀，你说你还让不让人说话呀？你这吐吐吐说个没完，像个娘们似的。啊、哦，那还是你更像。张华的事儿呢，我也是后来才知道的。根据我的推测，那就是陈天官干的。确定？确定啊。那祥城的坏事，都是陈天官干的，没跑。你们哥俩没干过，不会。我们都是好人呢。行了，别管好人坏人，今天你必须跟我走一趟。哎，这是何必呢？啊，这是何必呢？什么何必不何必的？我找到这本账本就开始怀疑你了。张华根本就是你们杀的。账本一共有两本，一本是给陈天官的，一本是记录祥城总收入的。你们假扮僵尸找到了陈天官那一本，没有找到这一本，对不对？对又怎么样？不对又怎么样？哎，我太难了，为什么要杀张华呀？张华给陈天官干活，说不定是陈天官杀他灭口了
。哎呀，你就坦诚一点好不好？好啊，我坦诚。你是在找死啊？啊？交换新装备。有东西给我搬到县衙，你们三个跟我去郑小家。是是是。咱们。老爷不在，我们老爷真的不在，他他在县衙里。嗯，知道了，知道了。头，没有啊？没有，没有。去县衙，把陈县长叫来。哎呦，我哪请得动他呀？拿着这个。这这能行吗？试试看呗。走啊！好嘞，快点儿。又是哎，干嘛？孔捕头说那个让你去去郑桥家一趟，他说如果郑桥在，你们就一块儿去。他那娘什么身份啊？啊，说去就去，滚！呃，他说给您看这个，您你就回去了。这哪来的？这我也我也不知道啊！这头给我的。我一会儿去，你先去，滚，滚！你说这这也不敲门呢？头在干嘛呢？你去看看。哎，别管人家闲事。
这人到底藏哪儿了？涛儿，县长来了。县长，孔雪丽，这你从哪儿弄来的？县长认识这个。<笑>里面有些账目涉及到祥和洋馆还有正桥的兄弟，到底是怎么回事？想请县长来说道说道。正桥呢？不知道啊，没找到，不在家吧？正桥，出来！什么玩意儿这么臭？<笑>你躲起来干嘛？我就是不想见你，你是欠我钱了吗？等会儿，里面有东西。哎呦，没有？有？真没有？起开！你看你还不信？这什么味儿啊？哎呀，这里边啊，常年封闭着，有味道很正常的嘛。你看你这家伙！我问你，这是什么？这这这我也不知道。别给我装模作样！你给我说！嗯，这话是你杀的。这话我不知道啊！你觉得我不会逗你？我真的不知道。那么大的味儿，肯定有人。你属狗的？对啊，什么脏的、臭的、黄的、毒的，我一闻就能闻出来。哎，行行行，走了。哥，哥，好了，哥，兄弟节哀，以后好好做人，别干坏事了啊。走，啊，绑好了带回去啊。好。行，干什么呀？别干了！是啊，真是真厉害啊！大家来看看，这僵尸到底是什么？哎，嗯。哦，来来来，这小吃，这人，这人啊！哎，动没动？再看看清楚，这是什么人？他好像有点喝多了，是不是喝多了？哎，不对，像抽了大烟抽多了一样。哎，也不对，像是喝醉了又抽了很多鸦片的样子。抽鸦片？走。这不难，回头再解释。总之是人就行了。算了算了啊，这样。来。
，你没想到张华还留了一手吧？哎，这要是让陈天官知道了，你说你还能不能活？虽然你把责任已经全部推给了你哥哥，但你觉得他能信吗？哼，要我说的话呀，你这二把手当的也差不多该到头了，毕竟。人往高处走。孔雪莉啊，孔雪莉，我以为我已经是人类的下限，没想到你比我还卑鄙。陈天官欺负你很久了，对不对？你也一直想要干掉他，现在机会来了。他的老底儿你知道的最多，只要你揭发他，他就完蛋了。哦，我明白了。你想让我出头，可是兄弟，你出头无妨，我出头那就是一死啊！山头是一刀，缩头也是一刀。只要推翻了陈天官，那降城不就是你的了吗？你可想好了？荣华富贵，美酒佳人，应有尽有啊！何将军呢？哎、嗯、呀，何将军来了。带了多少人啊？王道一的事情，你都知道了吧？你是说孔雪莉？他最近可火了，这人到底有什么三头六臂，接连坏了我们的事情？我这次要你过来，是想请你们去一趟。杀人嫌诛心，是你最擅长的。大公子最近缠着我，怕是没时间啊。大公子那边我会去解决。你不是一直都想要为你的母亲报仇吗？凶手就在襄城，你放心去，路我已经都帮你铺好了。记住，孔雪莉重情，攻心为上。嗯、试试他有没有呼吸。这还是个活人，不过跟死人没什么区别了，就只剩脉搏而已。啊！我第一次遇到的就是他，哎，大半夜的把我头都吓掉了。把头捡起来。啊？你说说他怎么会这样啊？一会儿就知道了，小胖。哎，哎，头儿，县长，您看着啊。这种植物不得了，鸡吃了以后马上搞乱他的神经系统，开始发疯。人吃了以后不到两个小时，神经错乱，六亲不认。哇，比鸡还疯，就问你怕不怕？哎。哎，这这个实验很成功啊！我想这就是僵尸的成因。顾雪莉，这个鸡吃了有事儿，这个人吃了他可能就没什么事儿了。啊，小胖，给我片叶子。哦啊。啊嗯、你试试。哎，别别闹，别闹，别闹！我就这么一说。哎，你试试，哎，试试，别闹，别闹，你试试，哎，别闹，别闹，容易出事儿。你快审案子去！你不说没事吗？没事你不敢试？我就这么随口一说，赶紧审案子。哎，将军，你看看他，他他他他就是诚心的，这是。嗯，大家想想僵尸的传说
。再想想，你要是大半夜忽然碰到这么一个东西，谁敢靠近啊？人一旦吸食鸦片上了瘾，就会变得身材枯瘦、面色惨白、瞳孔缩小、意识涣散，弄得人不像人，鬼不像鬼。组织一批这样的人扮成僵尸运送鸦片，谁撞见了都会吓尿裤子。人吓人，吓死人嘛！<笑>无稽之谈。孔雪丽，拿僵尸走私鸦片，证据何在啊？啊，有。看，我就是证据。今天，我正巧就是那抛头颅撒狗血，也要也要揭发陈天官。我。陈强，你在这唱戏呢，还撒上狗血了？不要为了自己的目的压到人民身上。哦不，这这这，不不不，这这这不是发言前渲染气氛吗？今天不用，干坏事才需要找理由，干好事不需要煽情，直接来吧。好，为了揭露陈天官，我不惜用我自己的清白之躯。正巧。你怎么清白了？我不惜用我自己的清白之躯当百姓的探子，了解犯罪过程，体验犯罪感受。你们知道，这十几年来，我跟在陈天官身后为非作歹时候内心的痛苦吗？好，好，好，情绪到了，说点重点，重点。啊，他的重点啊。就是每次出去吃吃喝喝都跟我在一起，自己不花钱，谁打谁买单。现在，我就要给大家揭露陈天官的真面目。陈天官经常，经常带我去不良场所，但他从来都不给钱呐。体察民情嘛。而且，而且陈天官收受贿赂。每次还要分我一点，就那么一点儿，难为他了。